அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி ரெண்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பனியாக இருக்குதுன்னு ஒன்றுமே தெரியல ரூமில் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பில்டிங் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிச்சு வேறு எதுவுமே சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியல அவ்வளோ பனியாக இருந்துச்சு வீடெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால சமையலில் அவ்வளோவா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பெருசாக எதுவும் சமைக்க முடியலை அதனால் சிம்பிளாக என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் நீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி பருப்பு சோறு தான் செய்ய போகிறேன் இந்த டம்ளரில் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி அரை டம்ளர் பருப்பு எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கிட்டேன் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியிருக்கேன் நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன் ஜீரகமும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு அஞ்சு பல் பூண்டு நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பூண்டு ரொம்ப கருகக்கூடாது நான் காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வைக்கவே இல்லை மறந்துட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் கருகிடுச்சு நீங்கள் முன்னாடியே எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு சமைங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கொஞ்சம் கிண்டி கிண்டி விடுங்க கருகிடக்கூடாது இது ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் உடம்பு முடியல நம்மளுக்கு டயர்டாக இருக்குது இல்லை டைம் இல்லை சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வேலை முடியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டிஷ் நீங்கள் செய்யலாம் ரொம்பவே ஈஸி அரை மணி நேரத்தில் செஞ்சிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்ச தக்காளி போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு விட்டுடுங்க சீக்கிரமாக வதங்கிடும் தக்காளி நல்லா கிளறி விட்டு மூடி வச்சுருங்க தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உடச்சி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு காரமே பச்சை மிளகாவும் காஞ்ச மிளகாய் மட்டும்தான் மிளகாய் தூளும் மல்லித்தூளும் எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ பெருங்காயமும் மஞ்சத்தூளும் சிக்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க மசாலா நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி அதை கீழே ஊற்றிட்டு மூணாவது குடிக்கிற தண்ணி நல்ல தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டேன் அந்த தண்ணி தான் நான் இது கூட ஆட் பண்ண போகிறேன் அரிசி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலா எல்லா அரிசியோட கோட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஈவனாக நல்லா வெந்திருக்கும் இல்லைனா ஒரு பக்கம் வெள்ளை அரிசியாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் மசாலாவாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அந்த வாஷ் பண்ண தண்ணி தான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது ரெண்டு டம்ளர் அந்த தண்ணி வந்துச்சு மீதி ரெண்டு டம்ளர் வந்துட்டு நல்ல தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரெண்டு கிளாஸ் போட்டதுனால நாலு கிளாஸ் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பொல பொலன்னு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும்னா இப்படி கரெக்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு கொழ கொழன்னு இருக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா மசிஞ்ச மாதிரி இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அஞ்சு கிளாஸ் இல்லைனா அஞ்சரை கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கம்மியாக இருந்தனால நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்தளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதி வரணும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் குக்கர் மூடி போடணும் குக்கர் மூடி விட்டுட்டு விசில் போட்டு விட்டுருங்க மூணு விசில் விட்டால் போதும் நல்லா வெந்துடும் அரிசி மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க ப்ரெஷர் எல்லாம் அடங்கட்டும் ப்ரெஷர் அடங்கினதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வெந்து வந்துருந்துச்சு இதுக்கு மேலே ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சாப்பிட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு சைட் டிஷ் என்ன காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பொரியல் செஞ்சு கூட சாப்பிட்லாம் உருளைக்கிழங்கு வெண்டக்காய் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அப்பளம் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை விட எலுமிச்சை ஊருக்காக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சமையல் வேலை பண்ணிக்கிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சம் திங்ஸ் எடுத்து வச்சேன் சமையல் முடிச்சுட்டு இந்த ட்ராவில் என்னென்ன வைக்கணுமோ அந்த திங்ஸ் அப்படியே எடுத்து டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரீ ஆகிட்டு தான் எல்லாமே கொஞ்சம் நீட்டாக அடுக்கி வைக்கணும் 
இப்போது என்னோடய கோ சிஸ்டர் வீட்டுக்கு தான் நான் போகிறேன் என்னோடய கோ சிஸ்டரோட பொண்ணுக்கு நாளைக்கு கிளாஸ் பார்ட்டி இருக்குது அதனால் ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி ஸ்கூல்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கிறதுக்காக கடைக்கு போகணும் அதனால் கிளம்பியிருக்கேன் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் சுற்றி என்வரான்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்குது இதுதான் நான் தங்கியிருக்க பில்டிங் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஊரில் இருக்க மாதிரி ஃபீல் தான் வரும் கீழெல்லாம் நம்ம ஊரில் இருக்க செடி மாதிரி நிறையா இருக்கும் இந்த பில்டிங்கில் தான் என்னோடய கோர்சஸ் தங்கியிருக்காங்க இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கேன் திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் என்ன ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறாங்கன்னா ஸ்விஸ் ரோல் தான் செய்ய போகிறாங்க செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நான் செய்ய போகிறது இல்லை என்னோடய கோ சிஸ்டர் தான் செய்ய போகிறாங்க அவங்க கூட ஜஸ்ட் நான் ஹெல்ப்காக தான் வந்திருக்கேன் ஓரிய பிஸ்கெட்டும் டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட் வச்சு செய்ய போகிறாங்க ஓரிய பிஸ்கெட்டோட க்ரீம் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி தனியாக எடுத்துட்டாங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிஸ்கெட்டை மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய மெஷர்மெண்ட்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க அதில் இது கிளாஸ் பார்ட்டிக்கு செய்கிறதுனால நிறையா குவான்டிட்டியில் செய்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் எதுவுமே நான் சொல்லலை சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் ரோல்ஸ் செய்கிறதுக்கான மெஷர்மெண்ட் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க பதினாலருந்து பதினாறு பிஸ்கெட் எடுத்துக்கோங்க ஒரே பிஸ்கெட்டும் நாங்கள் டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட்டும் எடுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன பிஸ்கெட் வேணுமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா டோ மாதிரி நல்லா வரணும் ஸ்மூத் டோ மாதிரி வரணும் அந்தளவுக்கு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நான் சொன்ன அளவும் இப்போ நாங்கள் செய்கிற அளவும் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ரெண்டும் வேறு வேறு நான் சொன்ன அளவு வந்து சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் ரோல்ஸ் செய்கிறதுக்கான அளவு நான் சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள் கிளாஸ் பார்ட்டிக்கு செய்கிறதுனால நிறையா குவான்டிட்டி வச்சு செஞ்சிட்ருக்கோம் தயவு செய்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குற பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கணும் இப்போது டோ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுடுங்க அப்போ தான் ஸ்மூத்தாக நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் இப்போது ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க க்ரீமை நல்லா மசித்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா மசித்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் பவுடர்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப்பு டெசிகேட்டட் கோகோனட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா பிசைஞ்சி விடுங்க ஸ்டிக்கி கன்சிஸ்டன்சி அளவுக்கு வரணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க கீழே சாப்பிங் போர்டு வச்சு மேலே பட்டர் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணி ப்ரஷ் பண்ணி விடுங்க அதுலேருந்து ஹாஃப் டோ எடுத்து வச்சுருக்கோம் மேலே ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டு ரொட்டி கட்டையை வச்சு நல்லா தீத்தி விடுங்க ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் கரெக்டான அளவுக்கு உருட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது ஃபில்லிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்லிங் எல்லா பக்கமும் ஆட் பண்ணி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் உங்களுக்கு கரெக்டான நல்ல ஷேப்பில் வேணும்னா நாலு பக்கமும் கட் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கட் பண்ணாமலே செஞ்சிட்டோம் கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு செகண்டு செய்யும் போது நல்லா கட் பண்ணி செஞ்சதுனால நல்லா நீட்டாக வந்துச்சு அது இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பார்த்து பொறுமையாக ரோல் பண்ணுங்கள் ரோல் பண்ணும் போது நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து எந்த ஒரு கிராக் இல்லாமல் நம்ம கட் பண்ணும் போது அழகாக வரும் பொறுமையாக பார்த்து ரோல் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வெளியே வரும் தான் அது பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு மேலே அந்த பட்டர் பேப்பரையும் நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணி ஃபைவ் டு எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணதை வீடியோ எடுக்க முடியலை டைம் ஆகிடுச்சு நான் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் இதுவே அவங்க லேட் நைட் தான் செஞ்சாங்க கட் பண்ணும்போது டைம் ஒன் ஓ கிளாக் அவங்களால் கட் பண்ணிட்டே வீடியோ எடுக்க முடியாதனால கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வீடியோ எடுத்து இந்த கிளிப்பிங் எனக்கு அனுப்புனாங்க 
நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்